这部二十年前的恐怖片，有密集恐惧症的人千万别点开。吃饭的时候不要看，可能会恶心的吐出来。他们绝对是你见过的最恐怖的蟑螂，不仅会飞，还能在人的身体里产卵。等到幼虫长大，他们会从里到外掏空宿主的身体。话不多说，开始今天的下饭小故事：嗜血蟑螂。暴风雨的夜晚，一艘船行驶在海面上，船员老黑却把自己关了起来。他满头大汗，双手捂着肚子，看起来十分痛苦。其他船员不断敲门，老黑却大喊着让他们离自己远一点。然而，船员们还是强行闯了进来。他们用胶带绑住老黑的身体，抬到外面，然后直接扔进海里，一套动作行云流水。船上到底发生了什么？另一边，在美国一家医院中，一个中枪的男人被警察紧急送往医院。负责做手术的正是咱们的男主博文。他最近的状态不太好，无法集中精神，拿手术刀的手也不受控制的发抖。最后，博文不得不把这场手术交给其他医生。院长得知这个消息，让博文放假一段时间，等调整好状态再回来上班。于是，博文乘船到岛上的小屋度假。一年前，他和妻子买下一个二手房，可惜两人不久之后就离了婚，房子一直空置着。和博文一同前往的还有岛上的原住民杰克。博文忍不住向他吐槽：岛上的房子还没住过，买的时候就跟猪圈一样脏乱差，上去得好好打扫才行。听到这儿，杰克当场臭脸，原来那是他和哥哥贝塔的老家。没过多久，博文顺利登岛。与此同时，老黑的尸体也被海水冲到附近。注意看，一只乌漆抹黑的蟑螂咬破胶带，从老黑的嘴里钻了出来，看起来非常恶心。杰克回到木屋，告诉哥哥刚才在船上遇到的博文，他还说我们的老宅破得和猪圈一样。兄弟俩怀恨在心，谋划着要把房子夺回来。当晚，一个大爷在海边钓鱼，半天什么也没钓到。这时，一只小强爬了过来，大爷将他放在手心许愿，希望大海里的鱼都和他一样容易得手。看着眼前的小可爱，大爷突然瞪大眼睛，似乎发生了不得了的事情。第二天，博文开始房子的装修工作，没开始多久，突然断电，打电话给电力公司，无人接听。想到在船上的时候，杰克说他在电力公司上班，于是博文驱车来到岛上，围了一家小酒馆。杰克兄弟俩正在这里喝酒，岛上的原住民对城里人有很深的偏见，因此对博文十分冷漠。博文为他在船上说的话向杰克道歉，希望两人可以握手言和。至于家里时不时断电，博文也已经猜出是杰克搞的鬼。但不管博文说什么，杰克都以醉酒为由假装听不懂。到了晚上，家里终于来电，博文躺在沙发上休息。不过这份安逸很快被一只乱入的小强打破。博文想把蟑螂吓走，言语恐吓有用，那才真是见鬼了。最后，博文一脚将小强踩成肉泥。接着又出现一只，博文失手了。这只蟑螂行动迅速，它一路追到厨房，始终没有得手。博文打开冰箱，准备喝点东西。好家伙，新鲜的鸡肉上爬满了小可爱。好死不死，这时候又断电了。隔天一大早，博文到尼尔的小商店里买了各种杀虫剂。生意员是个老大爷，他戴着有色眼镜，不愿做博文的生意。最后多亏了尼尔的帮忙，博文还在仓库里找到一罐苯氧机器。这玩意儿可比普通杀虫剂有用多了，只要吸入一口，虫子一定死翘翘。带着装备准备回家时，博文在商店门口遇到了杰克兄弟，对方又主动挑衅。博文认为蟑螂是杰克放的，警告他们别再搞小动作，房子他是不会还回去的。虽然，但是这次还真不是杰克兄弟干的。双方争执不下时，尼尔的警长父亲出面调停。风波解除后，警长希望博文能帮他一个忙。今天在海边，有人发现了夜钓老头的尸体，警长想查清楚他是怎么死的。通过初步观察，博文在老头的手背上发现了伤口，应该是被某种烈性虫子咬的。具体死亡原因需要对尸体进一步解剖，安排尸检，至少有一个星期。警长觉得太麻烦，况且二十年前岛上发生过类似的案件，受害者喝醉后掉进海里淹死了，身上还留下了螃蟹的咬痕。这次警长也在现场找到了空酒瓶，因此他猜测很可能也是一场意外。警长坚持自己的判断，博文也不好再多说些什么。到家后，博文全副武装开始杀蟑螂，可打开冰箱，鸡肉上的蟑螂已经消失不见。博文只好用纸袋子将鸡肉包好，然后扔进垃圾堆。但蟑螂真的消失了吗？
并没有，纸袋里有东西不停在蠕动。没想到蟑螂竟然藏在了肌肉里。波纹拿着秘密武器对房子进行了全面消毒。此时的他哪里知道，更大的危机还在后头。深夜，一只仓鼠被蟑螂军团追击，双方你追我赶，最后仓鼠跑到了生命的尽头，悲惨下线。杰克这边，他无视警长的警告，大半夜不睡觉，又出来搞事情。他走进变电站，一股恶臭迎面扑来，定睛一看，竟是一只死掉的小浣熊。杰克没多想，找到伯恩家的控制按钮，直接断电。就在他得意洋洋时，一只蟑螂咬了他的手。杰克下意识把手收回来，连带着把蟑螂的上半身也扯了下来。杰克愤怒不已，把蟑螂拔出来，狠狠扔在地上。就在这时，外面传来窸窸窣窣的声音，紧接着密密麻麻的蟋蟀爬上杰克的身体。洗澡洗一半突然停电，这谁能受得了？博文打电话给电力公司求助，一如既往的打不通。看到桌上的啤酒和留下的小纸条，博文知道这又是杰克的恶作剧。一气之下，伯恩带着啤酒要找杰克理论，结果半道上汽车撞到了杰克。等伯恩下车，他已经没有呼吸。伯恩在他手上发现了可疑的咬痕。警长让人把尸体抬到尼尔的商店中，因为整个小岛只有那里有冷藏室。在警局做笔录时，警长告诉伯恩：“虽然你没有喝酒，但现在岛上的人都认为你是凶手。”伯恩说出自己的发现：杰克手上的咬痕和海边老头的一样，两起命案肯定存在关联。此外，人在死后四个小时才会出现尸僵，发现杰克的时候尸体已经硬了，说明在车祸之前人就死了。尽管如此，警长还是不相信伯恩的一面之词，要等验尸报告出来再做定夺。好在伯恩不用蹲局子，只要这段时间不离开小岛就行。杰克死了，要修电只能靠自己。伯恩来到变电站，里面漆黑一片。透过手电筒的光，伯恩清楚地看到，此时的变电站已经被蟑螂占据。强烈的生理不适让伯恩打了退堂鼓。返回住处，厨房里传来动静，难道是杰克的哥哥？想到这儿，伯恩主动出击，结果虚惊一场。来的不是别人，而是尼尔。听说伯恩进了警局，他赶紧送来一波吃的。烛光晚餐时，两人聊得很投机。说着说着，尼尔发现博文的叉子上有一只蟑螂，于是麻利地将蟑螂打进了下水道。博文一头雾水，他在每个地方都喷了药，怎么还有蟑螂？转念一想，两人才意识到问题的严重性。之所以杀不完，是因为整个小岛都有蟑螂。博文告诉尼尔，这里的蟑螂和平常见到的不一样，它们长出了锋利的钳子，不仅能咬人，使人麻痹，最后还会从内到外吃掉人类的尸体。见尼尔难以置信，伯恩拿出一本昆虫百科全书。根据上面的描述，这可能是马达加斯加蟑螂，又叫非洲球鱼虫。和马一样，它们具有高度组织性，喜欢在猎物的身体里产卵。尼尔回到商店，在冷藏室拿了瓶矿泉水，看着杰克的尸体，尼尔心里发毛。慌乱离开时，门并没有完全关上。这时，一只蟑螂从杰克的嘴里爬了出来。尼尔正在全身心的泡澡，对冷藏室里的情况一无所知。一只蟑螂爬进浴室，嗅到小内内的味道后，钻了进去，接着来到浴缸边上。尼尔洗完澡，穿好衣服，完全没发觉蟑螂的存在。一脚踩下去，这黏腻的脚感是怎么回事？半天才反应过来，是一只蟑螂。博文成功联系到一位大学生物学教授，想让他确定岛上出现的蟑螂是不是球鱼虫。教授十分严谨。要想确定，需要博文寄一份样本过去。为了尽快查出事情真相，博文来了冷藏室，打算偷偷解剖杰克的尸体。结果还没动刀，就被警长抓了个正着。很快，鸟儿有了重大发现：掀开杰克的裤脚，他的小腿上布满了红肿的咬痕。意识到杰克和钓鱼老头的死另有蹊跷，警长陪同博文到变电站抓捕样本，以供研究。当两人赶到这里时，昨晚乌泱泱的蟑螂已经消失得无影无踪。伯恩只找到咬伤杰克的那一只，将尸体放了起来。两人准备离开时，看见贝塔的车正朝着伯恩的家开去。见状，警长让伯恩赶紧去冷藏室验尸，他则去伯恩的家看一看。贝塔正在大肆搞破坏，警长想阻止，却被贝塔一闷棍打晕，之后还被关在了地下室。等到警长醒来，发现门从外面反锁，他掏出工具试图拆门，不料用力过猛，工具顺着楼梯掉了下去。警长的手也不小心被划伤。他来到下面捡东西，殊不知大批蟑螂已经杀到。警长拔腿就跑，可惜来不及了。
最后，他的身体被数不清的蟑螂淹没，其中最大的那一只丝滑地钻进了警长的嘴里。接下来，他的身体到底能孕育出多少新的小强，难以估算。波恩还在解剖杰克的尸体，拿起刀子的一瞬间，手抖的老毛病又犯了。喝酒壮胆后，才能继续进行下去。划开杰克的肚子，眼前一幕让人头皮发麻，里面全都是蟑螂的幼虫，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。和贝塔在一起的卷毛哥良心发现，他找到波恩，让他赶紧回家救警长。没等波恩出门，贝塔就找了过来。尼尔让波恩先走，他留下了周旋。都是本地人，贝塔不会对他怎么样。可是当他看到杰克被解剖后，瞬间发疯，对待尼尔的态度也粗暴了很多。最后把他关进了空无一人的警局中。波恩在地下室发现警长时，他坐在角落里一动不动，眼神呆滞。波恩问他发生了什么，他却说什么都不记得了。说完，吐出一滩血水。波恩震惊不已，因为里面全是蟑螂的幼虫。还没来得及留下一句遗言，警长便领了盒饭。愤怒不已的博文跑到小酒馆找贝塔算账，可惜打不过，最后也被贝塔关了起来。尼尔说杰克是被蟑螂害死的，可贝塔不相信。尼尔的母亲收到消息后，来到警局把两人救了出去。眼下博文最担心的是幼虫的生长周期大大缩短，凡是被寄生的人，要是救助不及时，必死无疑。几人商量后决定用警长的船把这里的人送出小岛。第一批从孩子开始，学校里的学生都在，除了一个叫亨利的男孩今天没来上学。护送孩子以及转交蟑螂样本的任务落在了尼尔母亲的头上，尼尔和伯恩则去寻找亨利的下落。此时的大家还不知道，亨利的父母已经出事，他的妈妈从今天早上开始就肚子疼，掀开衣服，肚皮下面明显有东西在蠕动。都这样了还不去看医生，也是真的心大。伯恩和尼尔找到这里时，亨利的父亲坐在门外，他嘴角有血，手还不停地拍打着肚子，这些都是中招的迹象。伯恩进入房间，发现亨利的母亲已经死去，恐怖的蟑螂爬得到处都是。两人找到仓库，伯恩一脚踩烂地板，整个人差点掉到负一层。低头一看，伯恩整个人都不好了，下面简直是蟑螂的世界。不远处躺着一具家畜的尸体，这里的蟑螂应该都是从里面孵化出来的。随着铁链松动，博文还是掉了下去。尼尔找到一根绳子，要把他拉上去。就在这时，耳边突然传来亨利的声音，他正躲在一辆报废的汽车里。博文无惊无险，将亨利背了起来。离开时，却震惊地发现，这些蟑螂居然长出了翅膀。三人刚离开，里面的蟑螂便飞了出来。更糟糕的是，亨利的脖子也被蟑螂咬伤。时间紧迫，伯恩要立刻对伤口进行处理。关键时刻，一脸蒙圈的贝塔又来捣乱。尼尔兰在门口和他理论，智商在线的卷毛担心杰克的身体里还有蟑螂，于是将尸体拖到门口，浇上汽油，准备焚烧。见贝塔上前阻止，卷毛只好打开裹尸袋，让他看个清楚。一时间，卷毛无语凝噎。这时，空中传来不寻常的声音。抬头一看，我的妈，全是会飞的蟑螂！贝塔和几个狐朋狗友惨遭蟑螂围攻，一只蟑螂咬或者没事，成千上百只一起行动，估计只能领盒饭了。尼尔和卷毛成功躲进商店，逃过一劫。亨利的情况不断恶化，必须赶紧做手术。伯恩切开亨利的喉咙，及时控制了病情，但还要到医院注射抗菌药。天空下起瓢泼大雨，原本聚集在门口的蟑螂因为怕水，全都找地方避雨。伯恩一行人冒着大雨赶到码头，准备坐上小船前往医院。不走运的是，这场雨很快停了下来，蟑螂迅速出动追了过来。情况危急，伯恩灵机一动，弄翻小船躲在下面。可蟑螂迟迟没有离开，躲下去不是办法。伯恩掏出手枪，朝着岸边停泊的货船开了一枪。熊熊燃烧的火焰，一瞬间烧死了蟑螂。众人悬着的心终于放下，救援船也在此时抵达小岛。故事最后，小船上的人安全离开。然而，蟑螂的故事还在继续。时间来到三个月后，一个木头随波逐流，来到城市边缘。万万没想到，此前的爆炸中还有一只漏网之鱼。蟑螂扇动翅膀，飞向人口更密集的地带。结尾留下悬念，无疑是在为下一步做铺垫。影片上映于2000年，故事完成度较高，其中一些镜头也将恶心做到了极致。喜欢重口味的小伙伴可以去看一看原片。好了，今天的故事到这里就结束了，最后不要忘记三连支持一下哦。